Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego, Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział, To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judeszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego, co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał piecze nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego, zakup czego nam potrzeba na święta, albo żeby dał coś ubogim. On zaś po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus, Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim chwałą otoczony, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym. I to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i wam teraz mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus, Dokąd ja idę, Ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr, Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus, Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, Kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Dziś słuchamy i medytujemy nad bardzo smutnym fragmentem Ewangelii. Jezus zapowiada zdradę Judasza i zaparcie się Piotra, dwóch najbliższych uczniów. Piotra Jezus ustanowił głową kolegium apostolskiego, pierwszym papieżem, a Judasza nazywa swoim przyjacielem. Określenie to nie było bez podstaw. Żeby zrozumieć wyjątkową relację Jezusa z Judaszem, należy wpierw przywołać kilka faktów z ostatniej wieczerzy. Podczas uczty paskalnej wszyscy biesiadnicy siedzieli przy stole w pozycji półleżącej, wspierając się na lewym łokciu, a prawą ręką sięgając do stołu. Pozycja ta utrudniała nieco rozmowę. Piotr za swoimi plecami miał Jana, a Jan Jezusa. Piotr, chcąc zapytać Jezusa, kto go zdradzi, musiał zadać pytanie przez Jana, kładąc Janowi na piersi swoją głowę. Podobnie musiał uczynić Jan. Najpierw kładzie swoją głowę na piersi Jezusa, który znajduje się za jego plecami, a następnie zadaje pytanie. Podczas uczty paschalnej gospodarz, chcąc wyróżnić jakiegoś wyjątkowego gościa lub najlepszego przyjaciela, Sadzał go po swojej lewej stronie i jemu też podawał afikomen. Jest to mały kawałek chleba, odłamany na początku uczty i ukrywany przez ojca rodziny, aby na jej końcu wręczyć ją serdecznemu przyjacielowi. To właśnie Judasz otrzymuje afikoman jako wyraz serdecznej miłości Jezusa do niego. Żeby go podać, Jezus musiał położyć swoją głowę na piersi Judasza. Jak niezwykłe musiały być to doświadczenia dla Judasza. Mistrz z Nazaretu wyróżnił go tak bardzo spośród swoich uczniów. Z tej dzisiejszej Ewangelii płynie dla nas nauka, abyśmy nikogo pochopnie nie oceniali, a tym bardziej nie potępiali. Judasz miał do spełnienia ważną misję – a Jezus kochał go do samego końca, nawet wtedy, gdy miał świadomość, że to właśnie Judasz go zdradzi 
i przyczyni się do jego śmierci. Jezus wybaczył mu jego grzech i w tym ostatnim dniu swojego ziemskiego życia okazał mu tak wielki gest sympatii i miłości.